Du möchtest wissen, wie du dünn DNS auf deiner Fritzbox einrichten kannst? Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir in diesem Video Schritt für Schritt, wie du diesen Dienst auf deiner Fritzbox konfigurieren kannst. Und zwar zum einen mit einer kostenlosen Domain, aber ich zeige dir auch, wie das Ganze mit einer eigenen Domain, also zum Beispiel sowas wie apfelcast.com funktioniert. Also ich würde sagen, legen wir doch direkt los. Hier ein kurzer Einschub für alle diejenigen, die sich fragen, was ist dünn DNS überhaupt? Alle anderen, die können einfach hier zu der eingeblendeten Zeit skippen. Als erstes ist mal wichtig zu wissen, dass die meisten Hausinternetanschlüsse über eine sogenannte dynamische IP-Adresse verfügen. Das bedeutet, eure externe IP-Adresse, die ändert sich über einen gewissen Zeitraum. Meistens alle 24 Stunden bekommt ihr hier eine neue IP-Adresse. Nun gibt es einige Anwendungsfälle, bei denen ihr eben die aktuelle IP-Adresse benötigt, wenn ihr von außen auf euer Netzwerk zugreifen möchtet. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr eine Website zu Hause bei euch auf einem Home-Server hostet, wenn ihr allgemein auf irgendeinen Home-Server zugreifen möchtet, wenn ihr auf einen Raspberry Pi von unterwegs aus zugreifen möchtet oder einfach wenn ihr eine VPN nutzen möchtet, um auf euer eigenes Netzwerk zu kommen. Bei all diesen Diensten benötigt ihr die IP-Adresse zu genau dem Zeitpunkt, wenn ihr eben diese Dienste nutzen möchtet. Aber wie könnt ihr jetzt diese IP-Adresse rausbekommen, wenn ihr ja gar nicht zu Hause seid? Genau hier kommt eben der dünn s dienst ins Spiel. Nun, was dieser macht, ist eigentlich ganz einfach. Eure aktuelle IP-Adresse wird ständig an diesen Dienst gesendet und der speichert diese ab. Und auf Abruf gibt er diese wieder. So könnt ihr quasi auch remote immer auf euer Netzwerk zugreifen, da ihr zu jedem Zeitpunkt die aktuelle IP-Adresse wisst. Und dieses Abrufen, das klingt jetzt vielleicht recht technisch, ist aber ganz einfach die Eingabe einer Domain, einer URL, die dann eben zu eurer IP-Adresse führt. Nun genug zur Theorie, ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Das erste, was wir jetzt natürlich machen müssen, ist uns auf der Konfigurationsseite der Fritzbox anzumelden. Dafür geben wir einfach fritz.box im Browser ein und dann landen wir hier auf der Startseite der Fritzbox. Hier angekommen, gehen wir als erstes hier zu dem Punkt Internet und dann zu dem Punkt Freigaben hier unten. Hier angekommen, wechseln wir dann hier oben gleich zu dem Reiter dünn DNS. Das erste, was wir natürlich jetzt hier machen müssen, ist grundsätzlich mal dünn DNS zu aktivieren, um eben hier jetzt Einstellungen vornehmen zu können. Wenn ihr jetzt hier auf die Liste bei dünn DNS Anbieter mal klickt, dann seht ihr, hier gibt es wirklich eine ganze Menge an verschiedenen Anbietern, die ihr hier nutzen könnt. Und ihr könnt darüber hinaus sogar noch einen eigenen nutzen, indem ihr hier auf Benutzer definiert geht. Da könnt ihr dann einfach eine Update URL eintragen, die hat eigentlich jeder dünn DNS, den es gibt, der hat da einfach eine spezielle URL, die bekommt ihr dann, die könnt ihr hier eintragen und mit den restlichen Einstellungen geht das wirklich mit nahezu jedem Dienst, den man sich vorstellen kann. Aber wir machen das jetzt hier ein bisschen einfacher und ich zeige euch wie gesagt zwei, einmal für kostenlose Domain und einmal mit einer eigenen Domain, die dann eben auch kostenpflichtig ist. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der kostenlosen Domain an und hier gibt es natürlich verschiedene Anbieter. Manche haben sogar Free im Namen, allerdings muss ich sagen, ich habe hier einige getestet. Die meisten, die diesen Namen haben, sind tatsächlich nicht wirklich kostenlos. Die einzigsten, die wirklich kostenlos sind und äh, wo auch trotzdem gut zu benutzen ist, ist NoIP. Ähm, dieser Dienst ist wie gesagt komplett kostenlos. Das einzigste, was ihr hier machen müsst, ist alle 30 Tage bekommt ihr eine Mail, die euch fragt eben, benutzt ihr unseren Dienst noch, benötigt ihr die Domain noch, dann müsst ihr euch einfach kurz einloggen auf der Seite, sagen ja, ich benutze es noch und dann könnt ihr das weiter benutzen. Also für ein paar Sekunden Aufwand im Monat könnt ihr das hier dann einfach kostenlos nutzen. Aber als allererstes benötigen wir natürlich jetzt hier erstmal einen Zugang bei diesem Dienst, um das Ganze dann weiter konfigurieren zu können. Dafür surfen wir einfach hier mal noip.com an und dann sind wir auch schon hier auf der Seite und können uns jetzt registrieren. Hier etwas weiter unten seht ihr auch schon den Bereich, in dem wir jetzt unseren eigenen Hostnamen erstellen können. Natürlich ist hier, sage ich mal, die Individualisierung ein wenig begrenzt. Dieser hintere Teil, da haben wir hier ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, also der eigentlichen Domain, aber unsere Subdomain quasi, unser Hostname, den können wir hier selber wählen. Also das ist so die Kombination eben. Ich gebe jetzt hier einfach mal Apfel Server ein, das würde ja ganz gut passen und der scheint auch noch frei zu sein. Und ich sage jetzt einfach mir hier .ddns.net, das klingt ganz gut und ich bekomme keine Meldung, dass er vergeben ist, also ist er noch frei. Dann klicken wir einfach mal auf Sign Up. So, hier muss ich jetzt noch ein paar Daten eintragen. Als erstes natürlich meine E-Mail-Adresse. Dann muss ich hier noch ein Passwort vergeben, das mache ich auch noch ganz kurz. Und natürlich könnte ich jetzt hier nochmal meinen Hostnamen auch ändern. Hier unten seht ihr auch nochmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier eben bei ähm, Enhanced DNS, da müsst ihr ja 25 Euro im Jahr zahlen, das geht noch. Aber im Endeffekt das, was wir hier bei Free Day DNS haben, das reicht uns vollkommen aus. Und man muss halt nur eben hier diese 30 Tage Hostname Confirmation machen, also bestätigen, dass man noch braucht. Aber man kann sogar dann hier drei verschiedene Hostnames, also drei verschiedene, das hier, also Subdomains sind es ja eigentlich, 
ähm, dafür nutzen, ohne Probleme. So, natürlich AGB akzeptieren wie immer, Newsletter brauche ich jetzt nicht und dann gehen wir hier einfach mal auf Free Sign Up. So, jetzt bekommen wir hier natürlich erstmal noch eine Mail, die müssen wir jetzt noch bestätigen und dann kann es weitergehen. So, wie ihr seht, das Ganze ist jetzt bestätigt und wir haben jetzt hier den ersten Schritt quasi gemacht. Jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen treffen, damit wir den Dienst dann auch richtig nutzen können. Dafür gehen wir jetzt einfach hier auf Get Started with Dynamic DNS. Jetzt werdet ihr hier zu eurem Account Portal quasi weitergeleitet zu eurem Profil. Und hier ist jetzt gleich schon die erste Aufforderung, die wir machen müssen, ist mal einen Nutzernamen, ein Passwort zu hinterlegen. Denn das habt ihr vielleicht schon gesehen, das brauchen wir nachher gleich in der Fritzbox. Also klicken wir hier auf Add Now. Als Passwort wird jetzt einfach das hier übernommen, was wir am Anfang schon zur Login quasi zum äh, No-IP-Portal hier vergeben haben. Und jetzt können wir hier noch einen Username hinzufügen, indem wir hier auf Add Username klicken. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt hier einen Nutzernamen, der recht ähnlich meines Hostnames ist. Dann kann man sich den ganz gut merken. So, und dann klicke ich jetzt hier einfach auf Save. Hier wird man jetzt noch aufgefordert, dass man auch noch Security Questions hier unten hinzufügen soll, wenn man sein Passwort vergessen hat und sowas. Kann man machen, aber für unseren Schritt reicht jetzt das hier soweit eigentlich aus. Wieder auf unserer Fritzbox angekommen, können wir jetzt hier die Informationen eingeben. Also Hostname war ja bei mir einfach hier apfelserver.ddns.net und dann eben hier den Benutzernamen, den habe ich ja recht ähnlich gestaltet gehabt, passend zum Hostname eben und dann hier eben noch mein Passwort. Jetzt können wir hier einfach auf Übernehmen klicken und dann wird das Ganze gespeichert. Wie ihr seht, wir haben hier keine Fehlermeldung bekommen, das heißt der Login hat funktioniert und ab jetzt wird automatisch von der Fritzbox, wenn die von eurem Provider eine neue IP-Adresse bekommt, diese direkt an NoIP geschickt und wenn ihr dann eben euren Hostname eingibt, dann sendet euch quasi NoIP eure aktuelle IP-Adresse raus und so gelangt ihr dann auf euer Netzwerk. Natürlich müsst ihr im Normalfall, wenn ihr irgendwas in eurem Netzwerk machen wollt, noch Portfreigaben erzeugen. Das könnt ihr hier direkt nebenan quasi bei dem Reiter Portfreigaben machen. Hier müsst ihr jetzt natürlich erstmal eine neue Freigabe hier für ein neues Gerät hinzufügen. Und das ist eigentlich recht einfach. Hier oben wählt ihr jetzt allererstes Mal das Gerät aus, um das es gehen soll. Bei mir wäre das jetzt hier ein Raspberry Pi. Und dann könnt ihr hier im unteren Bereich Portfreigaben dazu einrichten. Klicken wir hierfür einfach auf Neue Freigabe. Und dann kommt es natürlich als erstes darauf an, welchen Dienst genau möchtet ihr denn jetzt nutzen. Wenn ihr zum Beispiel eine VPN nutzt, die hat meistens eine ganz eigene Portnummer, dann müsst ihr einfach hier auf andere Anwendungen gehen. Hostet ihr irgendwie eine Website oder eine Nextcloud zum Beispiel bei euch, dann benötigt ihr einfach hier einen HTTP oder HTTPS Server. Diesen müsst ihr allerdings gesondert jeweils anlegen, also zweimal. Ich zeige euch das kurz. Also HTTP Server wäre der Standard Webport hier 80, klicken wir einfach auf OK. Und dann brauchen wir eben nochmal eine Freigabe, indem wir hier auf Neue Freigabe klicken, eben für HTTPS, denn die meisten Sachen sollten hier abgesichert sein, hier der 443er Port. Und dann ist das Ganze angelegt. Wenn wir jetzt hier noch auf OK klicken, wird es abgespeichert und dann ist eigentlich schon euer jeweiliges Gerät, das ihr eben vorhin ausgewählt habt, dann über das Internet erreichbar. Wenn ihr jetzt das Ganze nicht mit so einem Hostname wie hier verwenden möchtet, sondern mit einer eigenen Domain, also sowas wie google.com.de und so weiter, dann benötigt ihr hier einen anderen Dienst, beziehungsweise erstmal natürlich einen Dienst, wo ihr eure Domain registriert. Und da hier praktischerweise eigentlich von den, sag ich mal, eigenen Domain-Registratoren hier in Deutschland hauptsächlich Strato unterstützt wird, empfiehlt es sich natürlich auch diesen Dienst zu nutzen, wenn ihr zum Beispiel noch gar keine Domain erst habt. Dafür geht ihr natürlich ganz einfach auf strato.de und dann hier unter dem Punkt Domain und Mail könnt ihr hier einfach Domain auswählen und da ist dann eben auch DynDNS dabei. Ihr seht es hier unten bei Domain steht auch DynDNS und das ist eigentlich auch recht einfach zu konfigurieren, wenn ihr mal die Domain habt. Dann müsst ihr einfach euch auch hier, ähnlich wie wir das Ganze bei NoIP gemacht haben, noch einen speziellen DynDNS Benutzernamen und Passwort einrichten. Das geht aber ganz schnell, das ist im Backend auch recht leicht ersichtlich und dann könnt ihr eben die benötigten Daten dann hier einfach unter dem Punkt Strato eintragen. Ihr seht, das ist genau das gleiche wie der, euer Domainname. Das wäre dann eben eure eigene Domain und den Benutzernamen und Passwort, den ihr davor erstellt habt. Also geht eigentlich genauso einfach wie bei NoIP. Ich hoffe, die Einrichtung hat auch bei euch auf Anhieb funktioniert. Sollte dem nicht so sein, dann habe ich euch hier nochmal mein Video zu dem Thema DS Lite verlinkt. Falls ihr also dieses Problem habt, könnt ihr das wie erwähnt einfach mal testen, ob es dann bei euch funktioniert. Ansonsten dürft ihr mir natürlich eure Fragen und Anregungen auch sehr gern in die Kommentare schreiben. Darüber hinaus würde ich mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo für diesen Kanal freuen, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier an der Seite findet ihr verlinkt noch ein paar weitere Videos zum Thema Raspberry Pi, aber auch zum Thema Fritzbox. Und ganz zum Schluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.